Bon, alors classe, on va réviser pour commencer. Euh, et après, nous, avons, nous allons faire une activité. D'accord Mais d'abord, une petite révision. D'accord L'imparfait. Je vais utiliser l'ordinateur plus tard. Oh, bonjour, bonjour. Elisabeth, c'est très très bien aujourd'hui parce que c'est un film. Vous voyez Est-ce que vous aimez les films <rire> bon, alors, imparfait, révision de la formation. Radical, en français, veut dire verb stem. D'accord Donc, le radical, ça c'est l'imparfait, le radical. Quel est le radical pour l'imparfait Qui se souvient du radical verb stem de l'imparfait. Emily. Le radical veut dire verb stem. Très bien. Première personne du pluriel. Première personne du pluriel. Je vais utiliser la technologie plus tard. Maintenant, c'est... Comment ça s'appelle Ça s'appelle... Qu'est-ce que c'est Le tableau. Et ça, ça s'appelle... La vraie féminine. D'accord Radical, première personne du pluriel. Terminaison. Pour l'imparfait, quelles sont les terminaisons AIS, Patricia, bien. AIS, AIT, NS, IEZ, Z, n'est-ce pas? The cool letter, Z. Et il, elle, pluriel? AIENT, bien. Ça, c'est une révision rapide. D'accord? Rapide. Ce que nous avons déjà fait. D'accord Maintenant, le conditionnel. Formation régulière. Ici, pour l'imparfait, j'ai oublié la seule exception. Scala, vous savez, quelle est la seule exception pour l'imparfait Pour ce temps, verb tense. Être, être, d'accord Être, d'accord Conditionnel, formation régulière. Euh, un, pour le radical. Le radical, formation régulière. Radical, c'est... Comment Non. Oui, oui. Le radical, c'est Je pense l'infinitif. Oui, l'infinitif. Bien, oh, l'infinitif. Oui. L'infinitif. <rire> Verbe en ER. 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 Verbe en IR. 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 Verbe en RE. RER. RER. Très bien. Classe, vous êtes comme des parisiennes, n'est-ce pas Très bien. Très bien. Et les terminaisons Oui, Patricia, allez-y. Le même que... Les mêmes. Bonjour, Maya. Brianna, bonjour. C'est un film aujourd'hui. Vous êtes en retard. D'accord Welcome to French 102. Terminaisons sont pour je. A, I, S. A, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. Bon, alors, donc, les mêmes terminaisons. D'accord Pour le conditionnel, est-ce qu'il y a une exception ou beaucoup d'exceptions Beaucoup d'exceptions, malheureusement, n'est-ce pas Beaucoup. Beaucoup d'exceptions. 
מדברים בוקו, נספר כסקיל פופר כמה רזיטה? קריסטל, כסקיל פופר פסקו מלואזמן אי הבוקו דקספציון פור לקונדיציונל Il faut, est-ce qu'il faut prier pour apprendre les exceptions Non, non il, faut, il faut apprendre, il faut mémoriser, n'est-ce pas mm -hmm. Memorize all of them. D'accord C'est la seule façon. D'accord Alors, vous allez voir très souvent... Ces deux temps, verb tenses, dans une phrase. Euh, par exemple, je vais maintenant euh, commencer à euh, allumer l'ordinateur. Si plus imparfait, if such and such, then I would. D'accord Si plus imparfait, first part of the sentence. La première partie de la phrase will yield conditionnel. Par exemple, nous allons voir euh, un exemple. Si vous étiez abandonné à euh, plutôt sur, pardon. Dans, dans une île déserte. Vous comprenez une île oui, déserte? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans une île déserte? Oui. Est-ce qu'il y a des cafés, des non. restaurants, des gares? Non. non. Banana Republic? Oui. Rien. Bien, il y a rien. Par exemple, je vais vous montrer. Voici donc dans le monde des îles, vous voyez Est-ce que vous allez trouver euh, des universités dans les îles désertes euh, Non. non. <rire> vous n'allez voir rien. Donc, si vous étiez abandonné dans une île déserte, euh, question numéro un, qu'est-ce que... This is the old... Desert Island game. Mm -hmm. <laughs> Qu'est-ce que... Comment dit-on you would bring? Donc, le conditionnel. Ici. Le conditionnel. To bring things, on dit apporter. Apporter. Alors, qu'est-ce que vous... C'est un oui, allez-y. Vous apporteriez. Apporteriez, d'accord Qu'est-ce que vous apporteriez Qui, Si vous étiez abandonné dans une île déserte, you're dropped on a desert island, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous apporteriez Vous pouvez apporter trois choses, d'accord Imaginez. Vous comprenez, mm -hmm. Cristal Oui. Trois choses, trois hein? personnes. Trois choses. Oh. Oh. Wow. Deux, non, deux. Qui, qui, here's the chance for the handsome or beautiful person. Qui, qui, amèneriez vous avec vous. Plus, amener veut dire to bring a person. Oh. D'accord Vous comprenez Donc, dans vos notes, trois choses et une personne. Parce que, place l'avion, you're going to be dropped down. D'accord Seul. Vous pouvez amener une personne. D'accord Si vous étiez abandonné dans une île déserte, un... Qu'est-ce que vous apporteriez avec vous Trois choses, d'accord Et qui amèneriez avec vous Who would you bring Une personne, une personne, d'accord Une personne. 
Vous êtes prête Déjà, c'est là Qui d'autre a déjà répondu à la question Parce que vous savez qu'il y aura des gens à New York qui, qui vont peut-être regarder cette leçon, n'est-ce pas C'est très bien. C'est très chic. Oui, c'est très chic. Alors, qui n'a jamais choisi une couleur Qui n'a pas... MP, vous n'avez pas choisi Alors, aujourd'hui, vous pouvez choisir. Oh, pardon, pardon. Vert. Vert. Vert de la mer Vous aimez cette couleur Oui. D'accord. Bien. Vert de la mer. Si ça va, vous pouvez voir ça Oui. Vous êtes contente You ready for your desert island adventure? Yes. Si vous étiez abandonné dans une île déserte, qu'est-ce que vous apporteriez avec vous. J'attends avec impatience. Qui voudrait répondre? Cristal. Sénat, vous avez trois choses? Si j'étais abandonné dans une île des J'apporterai euh, beaucoup de l'eau. J'apporterai, veut dire, I would bring, d'accord? Mm. Beaucoup d'eau. Bien. Beaucoup d'eau. Beaucoup de chocolat. <rire> beaucoup de chocolat. Oui, et beaucoup de la nourriture. Beaucoup de, de nourriture. nourriture. Vous avez compris, classe Oui. Mais le chocolat, c'est une catégorie de nourriture. Oh, oui. Oh, oui. Let's oui. let her put the chocolate in with the food. <laughs> Then you can have something else. D'accord D'accord. Beaucoup de nourriture. Chocolat. <laughs> Beaucoup de vêtements. Beaucoup de vêtements. Oui. D'accord. Pourquoi beaucoup de vêtements Vêtements, c'est le pantalon, la chemise, pour être à la mode Oui, j'aime la mode. Fashionable. Oui. Bien, d'accord. <rire> bon, alors trois choses. Et Cristal, vous avez trois choses Un, um, premier, um, combien de temps in charge of a euh, des piles électriques. <rire> piles électriques à recharger. Non. Alors, Cristal, oui? I only have two then. <rire> Je porterai mon iPod. Très bien. Et... That's why I needed the the charging battery. So that's why I need a a um the leave Anna Karenina. Le roman Anna Karenina. Très bien. J'adore le roman. C'est un chef d'œuvre, masterpiece, n'est-ce pas? Très bien. Question classe. Et maintenant, parce que le temps passe très vite. J'ai une autre activité. Qui, 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 qui est-ce que vous amèneriez avec vous? Brianna? <rire> um, J'amènerai mon copain Michael. Oh, votre copain Michael. Mm -hmm. Très bien. <coughs> Il a quel âge? Um, 19. 19 ans. 19. Très bien. Classe copain. Petit ami, 
the other way in French to say boyfriend, petit ami, <laughs> little friend. D'accord, <laughs> boyfriend. Bien. Et M.K. vous, qui, qui amèneriez-vous avec vous dans une île déserte, Gilligan's Island? Uh, J'amènerai je, je oui. uh, mon bon ami Sophia. J'amènerai Sophia. Bien, très bien. Patricia, vous? Um, mon... Votre professeur de français? Uh... <laughs> <laughs> okay. If you want, you would become fluent. <laughs> Qui? Um, je m'aimerais Megan. Megan. Et Megan, c'est qui? Mon bon ami. Bien. Bien. Holly, vous, les trois choses. What I would bring? Oui. Que vous apporteriez avec vous? Um, J'apporterai. J'apporterai. Um, the nurture. Oui. Um, la Bible. Beaucoup de gens disent la Bible, n'est-ce pas? Oui, la Bible. Oui. Beaucoup de gens disent la Bible, la Bible. Le chocolat, euh, iPad, la musique, oui. Comment dit-on boat builder? Boat builder. Euh, un homme, un homme. <laughs> un homme. A man who can build a boat. Or a woman. Comment dit-on woman en français? Femme. 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 Prononciation? People get it wrong. Just one of those things. Um, even French majors, that's why I make a big deal about it. La prononciation. Pronunciation. Femme. Ça, ce n'est pas femme. No, 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 no. Femme. D'accord? Donc, répétez. Femme. 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 Bien. Très bien. Et ça? Bon. Oh. Oh. <laughs> How do you say the round rat? Le rat. 
Le rat. <laughs> le rat rond. Bien. Practicing the R. Très bien, très bien. Alors peut-être maintenant, euh, avez-vous des questions? Ça va? You've been practicing the R sound? Oh, tout le temps. Um, bien. Alors place maintenant une activité um, pour uh, les structures interrogatives. Uh, les structures interrogatives. Qu'est-ce que our new friends? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, qui est-ce que et qui est-ce qui, d'accord? Alors, place une activité, d'accord? Une activité. Euh, vous avez la distribution? Vous avez étudié un peu? D'accord? Alors, je vais vous mettre un petit groupe et euh, vous allez poser des questions. Vous allez interviewer, d'accord Le premier groupe, je vais voir. Bon, c'est-à-dire que vous allez euh, inventer des questions, write some questions, et vous allez interviewer. Christa, vous êtes prête Oui. La première personne, le premier groupe, va poser des questions. You use these to to make up some questions for... <coughs> Paris Hilton. Yeah. Paris Hilton. Yeah. Vous allez lui poser des questions. Le premier groupe. Le deuxième groupe. Le deuxième groupe. Vous allez poser des questions à... <laughs> ce monsieur, this gentleman, ce monsieur, comment s'appelle-t-il? Ça c'est l'espagnol. <laughs> Jésus Christ. Remember him? <laughs> Vous allez poser des questions, d'accord? Deuxième groupe. Et le troisième groupe va poser des questions à <rire> Madame Quiche. Madame Quiche. D'accord? Bon. Alors, euh, vous, vous êtes euh, le premier groupe. Et one of you has to be Paris Hilton to respond. En français? Oui. Et Emily, Crystal, Rachel, Catherine, vous êtes euh, pour Jésus-Christ. Et les autres, vous êtes Elisabeth Kish. One of you has to be Elizabeth Kish. One of you has to play the part of Jesus. Jesus. <laughs> <laughs> utiliser les structures. Donc, classe, vous allez créer, create, une petite interview. D'accord? Donc, vous allez dire, Madame Kish, et puis la question. D'accord? Ou... Oui, 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 maintenant, maintenant. Euh, c'est Paris Hilton qui va répondre aux questions. D'accord Et Paris Hilton, c'est vous, n'est-ce pas <rire> Donc là, il faut écouter les camarades. D'accord Première question Bonjour. <rire> Est-ce que vous aimez ma prison Ce n'est pas cher. Est-ce que vous avez aimé la prison <rire> Bien. Qu'est-ce que vous avez fait dans la prison Bien, répétez la question s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait dans la prison En prison, prison. J'ai lu la Bible beaucoup. 
Qu'est-ce que vous avez fait donc en prison? J'ai lu la Bible beaucoup, maintenant j'adore Jésus-Christ. Très bien, c'est <rire> bon. Vous avez une troisième question? Oui. Maya, oui. Qui a des amis? Mes copines sont Jésus-Christ, Nicole et Tinkerbell. <rire> bien, très bien, très bien. Okay. <rire> Vous avez compris, Cass Oui, oui. Jésus-Christ, euh, Nicole et, et Tinkerbell, Tinkerbell, son petit chien. C'est oui. ça Bon, très bien. Oh. 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 Il est mort Oui, je me suis fait Bon. La deuxième conversation, c'est un monsieur, un gentleman, qui s'appelle Jésus-Christ. D'accord? Vous avez l'interview? Oh! La première question. Est-ce que tu préfères Paris et Paris Hilton? Comment dit-on? Paris et Hilton? Paris et Hilton? Plus de Lindsay Lohan? J'ai préféré... Je préfère... Um, neither. <laughs> Vous préférez Cristal. Yeah. Cristal, oui. oui. <laughs> Donc, Jésus préfère Cristal. <laughs> Vous avez compris, d'accord? Oui. Une autre question? Ce n'est pas une op option. <laughs> un choix. <laughs> uh, no. Oh, um, qui a tué John F. Kennedy? Ah, c'est une excellente mm -hmm. question. Qui a tué John F. Kennedy? Je ne connais pas chaque chose. Mm. But you're Jesus. <laughs> oui, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. tout. Donc, okay. Jésus-Christ <laughs> ne savait pas la réponse. <laughs> non. Donc, c'est yeah. une interview difficile. Oui, oui. Et une troisième question? Oui, Jésus est très mystérieux. I already answered it. Go ahead. Mm -hmm. Où est Osama Bin Laden? <laughs> <laughs> Ce n'est important pas où il est. Vous ne devriez pas avoir ennemis? Des ennemis. Des ennemis. What does that mean? <laughs> you should not have enemies. Enemies. Oh. Mm. Bon, all right. Chris, you are very philosophical. Oui. Oui. Bien. Good job. Très bien. Et maintenant, merci, merci. Et maintenant, la troisième conversation avec Madame Kish. Sénam, vous jouez le rôle d'Elisabeth Kish. Vous êtes présidente d'Agnes Scott College. Vous vous mettez un peu devant les autres Merci. Première question. Mm -hmm. um, quelle université assistez-vous Oh, j'assistais à le collège de Davidson. Uh, passé composé J'ai assisté mm -hmm. à le collège de Davidson. Bien. Avez-vous deux enfants? Oui! J'ai beaucoup d'enfants. <rire> pourquoi? Pourquoi? Elle a... Children. Elle a mille... Oui! Toutes les femmes qui ont a, qui a assisté à la mascotte. Voilà, mille filles. Mille filles. Mille daughters. Oui, bien. Est-ce que vous mariez? Oui. Est-ce que vous verbe? Oui. Est-ce que vous êtes mariés? Oui. J'ai un époux. Un époux? Très bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Oh oui. Yeah. Je suis très contente parce que je suis très riche. <rire> 
Et vous êtes très intelligente. Oui, aussi. Et <rire> mille filles. Et mille dollars. Et mille dollars. <rire> bien. Bon, alors ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Euh, on va terminer un peu tôt. Euh, à cause de, du film, vous avez bien fait pour le film. Très, très bien. Et euh, vous avez fait les devoirs Non. Ah, c'est pour vendredi, les devoirs. Ah, vendredi, vendredi, vendredi. Bon, alors, à vendredi. À bientôt. D'accord Merci.